puedes eh, comunicarte con la gente sin ningún tipo de problemas, eso lo haces gracias a que tienes una, una infraestructura de fibra óptica que está instalada debajo, tú no eres consciente pero está ahí, sin ella no sería eh, posible. Tenemos ya las fibras, está ahí la infraestructura, lo que hacemos nosotros es introducir la energía para poder controlar el encendido y el apagado de esas antenas. En lugar de tener un único núcleo y una cubierta, tienen n núcleos diferentes con una única cubierta, eso que hace que multipliquemos por n la capacidad que tienen esas fibras. En esos núcleos lo que haremos es que algunos de ellos llevarán datos, como ocurre hasta ahora, y en otros llevaremos luz también, pero para enviar una energía determinada a nuestro nodo de receptor. Dentro de esos núcleos habrá uno que tendrá un espejo especial reflectivo que nos transmitirá de vuelta parte de la señal de la energía que estamos mandando. Por supuesto, la reducción de consumo es vital porque nosotros lo que vamos a poder tener es un sistema paralelo para poder estar monitorizando en todo momento qué necesidades energéticas tiene ese nodo. Es decir, si no hay ningún usuario en la celda, nos encargaremos de apagar la celda para que no esté consumiendo. Además también el sistema permite monitorizar la temperatura, si tú mandas mucha energía puede ocurrir que la temperatura dentro de la fibra aumente y por tanto que se pudiera dañar, es decir, nos permite saber qué energía estamos enviando y asegurarnos de que la infraestructura que estamos utilizando para enviar esa energía sigue estando en buenas condiciones y que no la estamos dañando. Tengo que mencionar que es una patente que hemos hecho en colaboración con eh, otra universidad, con la Universidad Politécnica de Valencia, ellos son los que han aportado el expertise en lo que es el grabado del de espejo que va dentro de las fibras multicore, multinúcleo y que nos permite el desarrollar esta técnica de monitorización.